说着走着，我的生活与你交换故事。那刻，我看着你的等待，也很快乐。有多少人来过，多少人走后了？也许真心才会让爱。沉默，留下什么？先生，哎，先生，你到底买不买啊？这都看大半天了。杨一本，一样一本，这好多本呢、啊。我普通话有问题吗？<笑>好嘞，我给拿新的去。<笑>打劫报摊也是你来拒绝的目的之一吗？你怎么回来？你怎么在？你都监视我这么久了，我就不用回答了。跟警察聊什么？你以为我会告诉你吗？警告你不要乱讲话。哎呀，需要你亲自盯梢啊，前来倒闭啊。瘦死的骆驼比马大，管好你自己。I C U 得花不少钱吧？不劳你费心，我有贵宾卡，年底满五送一，还有积分抽奖。有贵宾卡？没人陪你看电影，闷得慌吗？我闷得慌。哎，我,我看你嘴唇发紫，脸色发白。我掐指一算，坏事干多了要遭报应的。我建议你啊，不用去医院，庙里拜拜就行。再你们见啊！再你，再见！我再……<笑>哎，您这女朋友脾气可够大的呀！她不是我女朋友，<笑>结婚了，我结婚我。小两口吵架常有的事儿。哎，你五百三十二，你是转账呢还是付现金啊？可恶！你干嘛呀、啊，金小鱼？我的巧克力冰淇淋，凑合吃吧。路上遇到了一个倒霉蛋，你碰到谁了？前男友还是谁？一个不共戴天之仇的，早知道我就把他卖给苏警官。哎，别别别别别别！哎，少爷，你没事吧？你怎么一个人出来了？我跑。这里咖啡味道太差了，外面的咖啡都是这个水平。这是，也要知道一下同行业的其他产品，了解市场。可是这些杂志市场部都会准备的。没关系，既然买了，这带回博文中，咱们回去看。别浪费了，买的人才是老夫。你吩咐的事情，我已经把康乐区所有的窝点都查了一遍。怎么样，人找到了吗？找到了，被我哥扣着。你什么时候见？喝完咖啡就走。哥这份儿起大了吗？这地方能喝上咖啡？来人呐！你放了我呀！我是好人，我是无辜的，快把我放了呀！救命啊！我是一好人，我是一无辜人啊！两位大哥，咱话好好说，我就是一老实巴交的手艺人啊！我，你这门手艺可真小众。哎，你们想问什么就问。我知道的，我一定告诉你们。有个叫高国富的，找你办过假的身份证，改名叫了李长城。户口住址是康乐区康乐二巷七十八号，你还记得吗？呃，不记得，不知道。海高。哎哎哎！干干什么干什么？哎，我记得，记得，我记得，我记得，我记得，我记得。那个证啊，是新办的，我以前就给他办过一个。甄子强，不过后来不知道怎么的被人给识破了，然后就办了这个
。关于这个高国富，你还知道什么？他是他是一逃犯，常年在外的，最近惦记亲人就回来了我。我听说他有一个闺女在本地上大学，老婆给人跑了。他还有什么熟人？熟人，我想想，想一想。你干嘛呀？我想到，想到，想到。他有一个熟人叫叫赵，就叫赵山。啊，赵我也给他办过一个账，不过不知道他有没有在用啊。这个高国富，喊他山哥，他自己说自己姓赵，我猜他叫赵山吧。然后这个人应该是个医生，我从他身上闻到了医院的味道。我养了一条狗，平常凶得很，见了谁都嗷嗷叫。不过见这个叫赵山的就乖得很，所以猜他应该是一兽医。两位大哥。我该说的都说了，你们看我表现良好，能不能把我给放了呀？你给这个赵山改的证上叫什么名字？那我忘了。不过我家有笔记，我查一下就好了。真话？我当然说的是真话了。行，这样子，我到时候派人去他屋里看看，然后能不能看到赵山的假证？查完送到派出所去吧。放心吧，那个人呢，业内老手，消息不少。干得不错。走了。等一下。哎，蒋白居，人呢？把你找到了，是不是应该遵守一下规定了？嗯嗯。你帮我找到赵山，我给前程放假。不是，不是找这个人吗？怎么现在又换成找赵山了？你啊什么？否则怎么办？那我就只能拜托前程帮我找啊！我答我答应，这么大岁数了还不守规矩，还让我弟弟去，小小年纪还占有哥哟。臭老头！少爷，我跟你说什么了？你别管了。我跟你哥买消息，后续我自己动手。你和威廉都别管。少爷，撒娇不管用。我回家，走。嗯、小鱼，明教授，你怎么来了？你又来送大体老师？哪有那么多大体老师要火化、啊？我去开会。看见你们马主任了，顺路送他回来，这不过来看看你吗？你干嘛呢？我在钓鱼。钓鱼？嗯，这电脑上钓什么鱼啊？黑鱼啊。黑鱼。不过你怎么知道我在这儿？你师傅跟我说的呀。<笑>看来葛主任啊，这是要清空花坛，翻建后院。他再这么折腾，我得把我的花都搞秃了。你呢？上回我来找葛主任，他说这片都是他的花。你信他？你信他？整个殡仪馆都是他的。哦，难怪。难怪什么？刚才葛主任说让我给这个带过来，结果今天我拿过来了，他说让我交给你。这是什么呀？花种吗？你要是把这个给我师傅，他只能给你种出草来。不过你想把这个用来干嘛？表白吗？对呀、啊，可以表白啊。那你就自己种呗。可是我不会啊，要不然你帮我种出来。你们这些帅哥使唤起人来就这么顺手吗？什么？那怎么样？就当你答应了，赶紧种呗。你急什么？这花种得先泡水，然后才能种。既然你这个美女使唤我做这件事情。那我这个帅哥也得使唤你做一件事情。行，你说，明天有空吗？有，当个司机陪我跑到城墙杰克部。走着。非法行医的大夫。对啊，之前那个公交车掉河里的案子，你听说过吧？啊。我在调查这个案子，一会儿咱们要去的医院应该就会有线索。线索？嗯。那一般这种事儿，不应该报警吗？不能报警，报警不是打草惊蛇了吗？咱们得先去看看什么情况，万一人家是正规医院，咱们不就尴尬了？是，也是啊。哎，那你是怎么得到的线索？我呀，在网上剖了自己的病例
，就会有无数善良的网友跟我说偏方跟医院的事情，我就从中筛选了一下，然后有个人给我推荐了医院和特效药，特别可以，所以就决定去看一下。嗯，走。甜蜜的拥吻，手慢慢搂住他的腰。嘴唇慢慢吻到脸颊，老钱，这个姿势优美吗？摸我的腰，摸个锤子，溜一点。你能不能支持一下我的艺术创作？你叫什么破艺术？就你那书名叫什么？荒野大嫖客。哎，这本书马上就要出版啊！都荒野了，还怎么？听你这个故事名字就不靠谱。不是你懂什么呀？这是科幻爱情故事。在未来的世界里，少爷运用的是三 D 裸体技术。嗯，你这个技术还挺容易着凉的。说错了，少爷，三 D 裸眼技术。喂，我在家。好的，马上过去。你们俩在家等我，我有点事。好。来，你哥的专用铃声。嘘。上楼在哪儿啊？哎，我问问、嗯嗯，阿姨，不好意思问您一下，这个这个附近有个四号楼，你知道在哪儿啊？那儿就是，我们这儿快拆迁了，楼里的商户啊都迁走了，就剩下个小诊所、啊，夜里啊呜嗷喊叫，跟闹鬼似的。我们就是要去那个诊所，有病干嘛不去城里大医院呀？嗯、啊，他那个那个谢阿姨，走了，啊、谢谢您啊。我去那边，然后你在这边等我。那哪儿行？没听那大姐说，晚上早八晚叫。看着也不像什么好地儿，难道让你女孩一个人去？听说过我的外号吗？哟，还有外号？什么外号？小阎王。小阎王，你知道我什么外号吗？你不会是玉皇大帝吧？先进工作者的诺言。这事儿吧，对，我跟你讲，我刚才上网上搜了一下，这个楼啊，以前生意特别好，但是呢，有一次租户跟大楼物业发生了争执，你猜怎么着？怎么着？不知道为什么，就从楼上掉下来摔死了。传闻吧。真的。别听胡说八道，走了，要相信科学。我就是科学。车长事件啊，电梯着火啊，还有高空玻璃下坠，总之就是现实版的死神来了。我说真的呢，而且从那之后啊，这个地方的东西就没有人敢用。这次要不是政府征地，估计没有人动。我跟你说啊，那些都是网上瞎编乱造吓唬人的，有可能有那么一两个意外。结果大家啊，就越说越悬，闹鬼什么请进。您是？呃，我是看病的。啊。这个是我的病历。啊。
金小鱼，你是不是在我们医院网站上咨询过？嗯、对，我在网上发了帖子，你们医院客服说让我来这里。啊，原来是这样，好多人都在网上咨询，但我们希望能够当面看一下病人情况。那是自然。听说你们医院有人治好过这种病，身体的器官会突然停止运转，而且焕发前会流鼻血，患者的年龄都不超过二十五岁。啊、哦，这个。对了，或许你认识这个人吗？对了，大夫，你们这儿有医院的营业执照，方便给我看一下吗？啊，可以，我们是正规医院。嗯，虽然离市区有点远，但是卫生局的手续批文都是齐全的。先打晕了林诺言，你不会把那个林教授打傻了吧？哎呀，放心吧，我下手没那么重。等他们弄好了，林教授啊，自然会醒。这边是个拆迁的地方，应该没什么摄像头，我让他们去查了，你就不要担心什么了。虽然你平时吧，也是这种便秘的臭脸，但今天有点不一样了。少爷又死了。这次为了谁啊？那个女的，弟弟，你已经不是蒋白居王子的唯一了。你不要幸灾乐祸，你知道从楼上摔下来有多疼吗？我当然不知道，我也没摔过。我摔过。啊
好啦，你别<咳>，你听我说啊，那是他自己的人生和选择。啊，他救的那个姑娘，无论未来发生什么，那是蒋白居自己的事儿。况且他也不是三岁，他的年纪啊，比咱们爷爷都大，好吧？这里面肯定有诈。那不管是油炸还是清蒸，你担心什么呢？他又不会死，他不会死，知道吗？秦总，警察来了，稍微处理快点。是对你看到的还满意吗？你要一直保持这样讲话吗？那个，昨天谢谢你啊。昨天谢谢你的急救。我当时紧张。救的不是很好，打算这样看多久？你真的是外星人？不是，都是你的想象。你以为我信你？那为什么害人？因为。担心你，是担心还是好奇？对，我是好奇。我好奇你怎么在那儿？那你又为什么会在那儿？我在网上剖了自己的病例，想把卖特效药的团伙给挖出来，所以我就找了那家可疑的医院。结果发现，林梦妍呢？林教授呢？他去哪儿了？他出事了吗？叫警察了吗？没有人出事，所以不需要报警。医生们也都跑了。你们怎么能放？金小玉，我告诉你，这家医院不是普通的小诊所，它背后牵连甚广，非常危险。不要再追查下去，也不要再和任何人提起。你记住了吗？记住了，记住了。所以你们，你们不是一个团伙的吧？你跟他们是一伙吗？我,我不是。我我，你可以查，你可以查，真的。我会查。如果你跟他们没有牵连，最好忘了昨天的事情。嗯。还有你日子不多了，应该多陪陪家人。我没有家人。那就多陪陪朋友。嗯。总而言之，不要作死。你的林教授没有看到过我。所以你可以装作我们没有见过。他之前被人打晕了，现在应该在医院担心你。算你们有良心，还知道送人家去医院。我没有送他，是他醒来自己去的。你要好好想想怎么跟他解释你的去向。还有，我没有报警，但是你的守法公民林教授，他好像报警了。我真不想再看见你了。我放心，我们不会再见了。你没事了吧？说谢谢你，我还有最后一个问题。那你的葬礼我不会去，还有之前送你的项链，就当随份子了。亲眼看见不死人起死回生，感觉怎么样？我做了这么多年研究，经历过太多的怪事
但死人复生这种事还是超过我的想象力。这次不死人没抓到，还被那个小丫头打伤了，真是得不偿失。见识了不死人的重生能力，这比什么都重要。现在不死人虽有重生之力，但也是空怀宝藏。开启宝藏的钥匙还在咱们手里，高国富的线断了。这个案子想要接着追查，可就不容易了。老板说，让你先养好伤。但是我觉得那些人不会善罢甘休的，他们能找到医院，说不定还能找到别的。那就给他们找点麻烦。哥，你在看什么呢？喏、no, ，你看白居王子会不会在花园里面跳着舞、唱着歌，然后突然冒出一个小鹿斑比？我是来找你说正经事的。我知道你把我叫到这里来，是因为那个小姑娘吧？先是吊灯，后是坠楼，一定因为她。我们把这个金小鱼查了个底朝天，也没找到她背后的人是谁。不过偏偏每次出事都跟他有关系，我觉得这个姑娘一点都不简单。这么不简单吗？我的天哪，皇后娘娘派来的吧？你再这样我就把你轰出去了。哇，你不要生气啊！我跟你讲个人生道理吧，当王子有难的时候，一定会有公主来解救他的。我说的对不对？我的人呢一直在调查，放心好了。苹果，呃，他给我的，我告诉你啊，千万不能让他看白猪王子，你知道吗？啊，他一次，楠楠，夫人。这从哪儿找到的？威廉姆的父亲从法国传来的。他在法国的刑警朋友从暗网通缉令上下载下来。暗网通缉令是，国外的网站管理比较松懈，所以很多黑市违法交易都在网上进行，尤其是在欧洲，这种暗网非常猖獗。我相信不久就会马上传到国内。怎么会这样？少爷和金小鱼成了暗网的狩猎目标。威廉姆，啊，你是怎么看好少爷的？奶奶，这个事不赖我，都是那个金小鱼。还有，千诚，五分钟之内把这女孩所有信息传给我。好的，夫人，现在就发给你。最近你们要看好少爷。是是。好，片子的部分讲完了，我们来看一下他身体上的反应。嗯。啊，手腕上的小外伤是前两天的意外，可以不用看了。你们主要看这些红色的印记，类似于胎记的部分的骨骼跟肌肉组织。这个很像红斑狼疮啊！红斑狼疮没有这么鲜艳啊！它这个比红斑狼疮分布要小，面部和胸口都没有。血液疾病的概率比较大吧？根据 WHO 的定义，患灭人口数为总人口的千分之零点六五到千分之一的疾病，被称为罕见病。美国将罕见病规定为每年患病人数少于二十万。或者是发病人口比例为一千五百分之一的疾病，而日本则规定罕见病人为每年患病人数少于五万，或者发病人口比例为两千五百分之一的疾病。你们知道这意味着什么吗？意味着罕见。意味着人类医学上还有很大的空间需要去探索。就拿比较常见的罕见病来讲，像白化病和肢端肥大这种，到目前为止都没有什么有效的治疗办法，更别说像他这种。现在连名字都没有的疾病，你们就别在这瞎猜了。我今天啊，就是带你们来见识一下新病例，又不是让你们做会诊。好的，好的，好的。拜拜。再见。哎，你那个气我擦，我看一眼。这帮孩子，都想凭自己的本事把你给治好。好啊，祝他们成功。哎哎，对了，上回那个黑医院的事儿，我报警了。虽然让他们给跑了，但还是留下了很多证物
我觉得迟早可以抓住他。间接。不过，我觉得以你现在的身体，可不能再做这么危险的事儿了。纯属是意外，你看我现在，倒是你没受什么伤吧？我能有什么事儿啊？不就是后脑勺肿了个包吗？过两天就消了。还是我太大意。这个实验室都是你的？我，我只不过是个管理人员而已。那也很厉害啊。那这个实验室是属于这个大学的吗？不是隶属关系，是合作关系。我们是私人实验室。哦。不过我跟你说，这个大学的食堂特别的好。真的？可惜你今天有事，下次吧，下次等没事的时候，我带你去吃好吃。你真是太有科学家的样子。是吗？送给你一个小礼物，这应该是我送给你吧？你买给我干嘛？哎，你这不是来给我的学生们当病例看吗？就当是一点小心意了。太客气了，我能打开吗？当然。这是什么？香炉。来，我给你展示一下。别的箱都是往上，你这个箱是往下的。往下飞也很好看，是不是？其实，我觉得人生也是这样。你看，连箱都有各式不同的样子，那人生为什么又都是朝着一个方向过差不多的日子？有的时候啊，你换一个方向，也许会有更美的风景。嗯，林教授果然是老师。你看我，又说巧了。阿姨。你慢点，你慢点，你撞到人了！哎呀，快点，快点，快点！那个，那一会儿要快点，一会儿要稳当点。你烦人不烦人呢？哎呀，烦倒不说，你快点，你坐过阿姨没有啊？哎呀，都坐过，哎，就没见过那阵种，咱哪能伺候呢？真烦人！哎呦，走走走，走走走，这边，快点，快点，快点！这边，这边，这边，走走走，哎。哎，能让开，碰着能咋弄了？哎，你说啥嘞？要去泰国吗，我的宝贝孙女？嗯。奶奶，我都穿成这样了，你也能认出我？谁家的轮椅跑得像飞一样？哪家阿姨是这样推残障人士的？那一会儿让快点，一会儿让稳点，那都当了二十多年保姆了，那可是专业的。那你这样咋弄嘛？哎哎哎，还没给钱嘞，还没给钱嘞。逃避是无用且可耻的行为。奶奶，我听说的可不是这个版本啊！你就这么不愿意守护少爷吗？我当然愿意守护少爷了，但是，少爷已经是个大孩子了，他可以自己学会吃饭、睡觉、喝奶奶。我的梦想是成为一名作家，我不想在家做个傀儡。好了，我不想贬低你网上的小作文，但是人需要懂感恩。你想想，啊，你享受好的生活，受到高等教育，这些都得益于少爷。如果没有他，我们全家都在山里打野鸡了。我觉得你说的特别对，但是我觉得凡事得讲究一个自愿嘛。我觉得，前程比我更适合这个差事。他虽然脑子有点问题，长得没我帅，但他热爱少爷啊，对吧？实在不行，你让他改性刀。去把这份好差事让给他。你呀、啊，真不会做生意
，如果我是你的话，我选择交易的对象不是前尘。楠楠，你不会还有更好的人选吧？金小鱼，金小鱼。我只绑架心灵，不绑架肉体。哎，你干嘛？况且我对你肉体也没什么兴趣。你到底绑我来干嘛？你是不是外星人？你也有特异功能？你怎么知道我是外星人？我有两个特异功能，一个是特别帅，一个是特别迷人。你是不是觉得自己很幽默？没有啊。嗯。如果也不怪你，我第一次见这种现象，我吓得快尿裤子了。他是经常。起死回生吗？平时的死法比较温和，像前天这种景象，我只见过两次，前天是第二次。那第一次呢？第一次是十年前了。嗯、是吗？叶兰，叶兰，叶兰，等你们呀。谁呀、啊？我们一起吃饭吧。不去了。哎呦我去！追不追？追呀、啊！傻，傻，拜拜，拜拜。别吃火锅了，还得去追呀、啊！走走走走走。耶，小点声，我看见了。你干嘛呀？你都从高中追到大学了，还不表白啊？跟你没关系。我问你啊，你要不追，我可就追了啊！你敢？王师傅，今天怎么把车停这儿了？王师傅，你是谁？你怎么在我们家车上？是谁？